വെൽക്കം ടു കെം ട്യൂബ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിൽ നമ്മൾ ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താണ് ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഫാർ അപ്പാർട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻ്റർ പാർട്ടിക്കൾ ഫോഴ്സ് ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്യാസസിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യും വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കൾസ് അടുത്തടുത്ത് വരും അങ്ങനെ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കൾസ് അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവയ്ക്കിടയിൽ എന്താണ് ഒരു ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും ഈ ഇൻ്റർ പാർട്ടിക്കൾ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കൾസിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പരസ്പരം ചേർത്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഗ്യാസ് പാർ ഈ പാർട്ടിക്കൾസിനെ പരസ്പരം ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഏത് ഫേസിലേക്ക് പോവും ലിക്വിഡ് ഫേസിലേക്ക് പോവും കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ലിക്വിഡ് ഫേസിലേക്ക് പോവും നമുക്കറിയാം ലിക്വിഡ്സ് ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം ബട്ട് നോ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ലിക്വിഡ്സ് ടേക്ക് ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ ഇനി ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് വേപ്പ് പ്രഷർ ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് വൺ സർഫസ് ടെൻഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ വിസ്കോസിറ്റി ഫസ്റ്റ് വൺ വേപ്പർ പ്രഷർ ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഒരു ഇവാക്വേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഗ്യാസിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നർ അതിൽ പാർഷ്യലി ലിക്വിഡ് ഫില്ല് ചെയ്യാം ലിക്വിഡ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജി ആയിരിക്കും എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിനും ഒരേ എനർജി അല്ല ചിലതിന് ഹയർ എനർജി ആയിരിക്കും ചിലതിന് ലോവർ എനർജി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ഹൈ എനർജി പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും ലിക്വിഡ് ഫേസിൽ നിന്നും വേപ്പർ ഫേസിലേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും അതായത് ലിക്വിഡ്സ് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും വേപ്പർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ലിക്വിഡ് ഫേസിൽ നിന്നും പാർട്ടിക്കിൾസ് വേപ്പർ ഫേസിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് ഇവാപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ലിക്വിഡ് ഫേസ് ടു വേപ്പർ ഫേസ് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇവാപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് വേപ്പർ ഫേസിലേക്ക് പോവും ഈ വേപ്പർ ഫേസിൽ ചെയ്യുന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും ഈ വേപ്പർ ഫേസിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് കണ്ടെയ്നറിൽ പോയിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവും ആ പ്രഷറാണ് വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ലിക്വിഡ് ഫേസിൽ നിന്നും വേപ്പർ ഫേസിലേക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് പോയിട്ട് പാർഷ്യലിയാണ് ലിക്വിഡ് എടുത്തിരുന്നത് റിമെയിനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ എന്ത് ചെയ്യും വേപ്പർ കൊണ്ട് വേപ്പർ ഫേസ് കൊണ്ട് നിറയും ഈ ലിക്വിഡ് ഫേസിൽ നിന്നും പാർട്ടിക്കിൾസ് വേപ്പർ ഫേസിലേക്ക് പോയി 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 കുറേ കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് വേപ്പർ ഫേസിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടും പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ നമ്പർ കൂടും അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് പരസ്പരം കൊളൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ പരസ്പരം കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ കൊളീഷൻ കാരണം ഈ വേപ്പർ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എനർജി പിന്നെ കുറയും എനർജി കൂടിയിട്ടാണ് വേപ്പർ ഫേസിലേക്ക് പോയത് അവിടെ ചെന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എനർജി കുറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് വീണ്ടും ലിക്വിഡ് ഫേസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും ഓക്കെ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുന്നതിനെ അതായത് വേപ്പർ ഫേസിൽ നിന്നും പാർട്ടിക്കൾ ലിക്വിഡ് ഫേസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾസ് റിട്ടേൺ ബാക്ക് ഫ്രം വേപ്പർ ഫേസ് ടു ലിക്വിഡ് ഫേസ് അതിനെയാണ് കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇവാപ്പറേഷൻ നടക്കും കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കും കുറേ കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ വെച്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ ഓക്കെ അതായത് ലിക്വിഡ് ഫേസും വേപ്പർ ഫേസും തമ്മിൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ വരും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് അതായത് വേപ്പർ ഫേസും ലിക്വിഡ് ഫേസും ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിലെ വേപ്പർ പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം വേപ്പർ പ്രഷർ അ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് ആൻഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ വേപ്പർ ഫേസ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ഫേസ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് വേപ്പർ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ വേപ്പർ പാർട്ടിക്കൾ ഈസ് നോൺ
ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയിലിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് വേപ്പർ പ്രഷർ ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ഓർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ബോയിൽ ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് നോൺ ആസ് ബോയിലിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ഇനി വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിലുള്ള ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിനെയാണ് നോർമൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബാർ പ്രഷറിലുള്ള ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൺ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവാണ് വൺ ബാർ ഈസ് ലെസർ ദാൻ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ലെസ് ദാൻ നോർമൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നോർമൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇനി ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പ്രഷർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറവാണെങ്കിൽ എന്താണ് വേപ്പർ പ്രഷർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന് ഈക്വൽ ആവും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്യും ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ ഇനി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഭയങ്കര കൂടുതലാണെങ്കിൽ വേപ്പർ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ അത്രയും നേരം നമ്മൾ അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും കൂടും ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതായത് നമ്മളൊരു വലിയ മല അല്ലെങ്കിൽ കുന്നുകിൻ്റെ മുകളിൽ പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിൽ അങ്ങനെ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഏരിയയിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ലോ പ്രഷർ ആകുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലിക്വിഡ് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ അവിടുത്തെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആണ് സീ ലെവലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സീ ലെവലിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറച്ചുകൂടി ഹൈ ആയിരിക്കും